হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি আজ ছিল বুধবার এখন সকালবেলা আমি আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি আজকের ব্রেকফাস্টে আমি প্রোটিন প্যানকেক বানাবো তো ভালো আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি রেসিপিটা খুবই হেলদি ছোটো বড় সবার জন্য তো আমি একটা ব্ল্যান্ডারে কলা ভেঙে নিলাম একটা ডিম প্রায় এক কাপ পরিমাণ ওটস পিনাট বাটার প্রায় দেড় টেবিল চামচের মতো দেড় টেবিল চামচের মতো চিনি দুধ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আর একটা কলা দিলে ভালো হয় তাই আর একটা কলা ভেঙে দিলাম এখন সব কিছু একসাথে ব্ল্যান্ড করে নিব প্রায় তিরিশ সেকেন্ডের মতো ব্ল্যান্ড করলেই হবে ত্রিশ সেকেন্ড পর ব্ল্যান্ডার টফ করে ফেললাম স্মুথ একটা ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি যা যা লাগবে সব কিছু হাতের কাছেই রেখে দিচ্ছি ফ্রাই প্যানে একটা ব্রাশের সাহায্যে অল্প তেল লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা তেলের পরিবর্তে বাটারও ইউজ করতে পারেন তো আমি যে সাইজ প্যানকেক চাচ্ছিলাম সেই সাইজে অনুযায়ী ব্যাটার দিয়ে দিলাম অ্যাপিড ওপিড করে ভেজে নিচ্ছি আর এই ব্যাটারের প্যানকেকগুলো খুবই সফট হয় তাই একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় যখন আমরা প্যানকেককে ফ্লিপ করব তো আমি ওয়াহিবের জন্য কয়েকটা মিকি মাউজের মতো বানিয়ে নিচ্ছি প্যানকেক বাচ্চাদের খাবার দাবার একটু কালারফুল কিংবা ওদের পছন্দ অনুযায়ী হলে ওরা খাবারে কিন্তু ইন্টারেস্টেড হয় দেখা যায় ওরা খুবই আগ্রহের সাথে খেতে চায় তো আমি একদিকে প্যানকেকগুলো বানিয়ে নিচ্ছিলাম আর আর একদিকে কিছু ফ্রেশ ফ্রুটস কেটে নিচ্ছি ওয়ারে থেকেও আজকে আমি সেম ব্রেকফাস্টে দিচ্ছি আমরা যা করছি প্যানকেকে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে দিলাম সাথে স্ট্রবেরি আর একটু গ্রেপস আছে আঙ্গুর ওয়াফিক ওয়াহিবের ব্রেকফাস্টও রেডি করে নিচ্ছি আজকের ব্রেকফাস্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অনেক আপুরাই চান কিংবা কমেন্টে জানান যে ব্রেকফাস্টের আইডিয়া দেওয়ার জন্য শেয়ার করার জন্য বাচ্চাদের ব্রেকফাস্টের আইডিয়া শেয়ার করার জন্য বেবিদের ব্রেকফাস্টের আইডিয়া শেয়ার করার জন্য তো আজকের যে ব্রেকফাস্টটা আমি বানালাম কিংবা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা আমরা সবাই খেতে পারব আজকের ব্রেকফাস্টটা নাইন মান্থ প্লাস মানে নয় মাস থেকে একদম আমরা যারা অ্যাডাল্ট আছি ওদের জন্য খুবই মজাদার একটা ব্রেকফাস্ট তো আমি এখন টেবিলে দিয়ে দিচ্ছি ওয়াহি খুবই খুশি আসলে ও এতটা প্রকাশ করে না ও একটু চাপা স্বভাবের ওয়াহিব খুব খুশি হলেও মাঝে মধ্যে দেখায় ও অনেক খুশি বাট মাঝে মধ্যে অনেক খুশি হলেও ও বুঝতে দেয় না যে অনেক খুশি তো আমার ওয়ারিদ একটা দুইটা করে মুখে দিচ্ছে মার্শাল্লাহ তবে মুখে দেওয়ার থেকে মাটিতেই পড়ছে বেশি তবুও আমি চাই যে নিজের হাতে খাওয়া শিখুক যতই মেসি হোক না কেন আমি ক্লিন করব তবু নিজের হাতে যদি খাওয়া শিখে তাহলে আমার জন্য ভালো আর ওরাও খাবারটা এনজয় করবে কিছু কিছু আপু কমেন্টে জানান যে ওনাদের বেবির বয়স দেড় বছর হয়ে গেছে দুই বছর হয়ে গেছে এখনও ওদেরকে ব্ল্যান্ডার ব্ল্যান্ড করে খাবার দিতে হয় কি করে এই অভ্যাসটা পরিহার করা যায় আসলে সেক্ষেত্রে বলবো আপনার বেবি যদি এক বছর হয়ে যায় তখন থেকে ওকে আর ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই ইভেন আট মাসের উপর থেকেই বাচ্চারা কিন্তু শক্ত খাবার খেতে পারে শক্ত খাবার দেয়া যায় কারণ ওদের গাম মারি মারিগুলো কিন্তু শক্ত হয়ে যায় আস্তে আস্তে দাঁত ওটা আরম্ভ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্ল্যান্ডারে ব্লেন্ড করে খাবারটা না দেয় ভালো আর বাচ্চাদেরকে আমরা যা অভ্যাস করব তারা কিন্তু সেটাই গ্রহণ করবে কিংবা সেটাই শিখবে তো আপনি যদি ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে খাবার প্রতিদিন দেন তাহলে কিন্তু ওদের অভ্যাসটা ওইরকম হবে ওরা চাইবে যে আপনি ওদেরকে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে খাবার দেন কিন্তু এই যে কত মজার মজার খাবার ওরা মিস করছে ওরা টেক্সচারটা বুঝতে পারছে না একটা চামচ দিচ্ছেন চামচে কিন্তু একদম তাড়াতাড়ি করে গলায় চলে যাচ্ছে কোনো মানে টেস্টই পাচ্ছে না খাবারে তাই একটু হালকা শক্ত খাবার দিবেন আমরা ভাত খাই ভাতটাই একটু মাছ দিয়ে মাখিয়ে দিবেন চিকেন দিয়ে মাখিয়ে দিবেন তো সেটাই বাচ্চাদেরকে অভ্যাস করান ইনশাল্লাহ ওরা শিখবে অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে আমি আমার চোলাটাকে কীভাবে ক্লিন করি আর ক্লিন করতে কী কী প্রোডাক্ট ইউজ করি আজকে আমি আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করব তো প্রথমে বলে রাখি আমার এই চোলাটা হচ্ছে বোস কোম্পানির 
থেকে কেনা কারণ অনেক আপুরাই জানতে চান যে কোন কোম্পানির চোলাটা আর এটা একটা ইলেকট্রিক হব আর কুকার টপটা হচ্ছে সিরামিকের তো আমি প্রতিদিন ডিশ লিকুইড দিয়েই ক্লিন করি তবে যখন ডিপ ক্লিন করি তখন এই হব ক্লিনারটা ইউজ করি এটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি তো আমি এভাবে লিকুইডটা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি এখন একটা স্পঞ্জের সাহায্যে হালকা হাতে কুকার টপটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি মানে একটু ঘষে ঘষে ক্লিন করছি আর এই হব ক্লিনার দিয়ে কুকার টপটাকে ক্লিন করলে খুবই শাইনি করে খুব সুন্দর লাগে দেখতে তবে এখন আমার ক্লিনিং শেষ হয়নি আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু দাগ আছে এই তো আর এই সাইডের হবটা বেশি ইউজ করা হয় এই চুলাটা তাই এদিকে বেশি দাগ পড়ে গেছে তো আমি এই রকম একটা ব্লেড দিয়ে এটাও ওই হব ক্লিনারের সাথে এসেছে লিকুইডের সাথে আমি এভাবে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো ব্লেড দিয়ে আমি এরকম ক্লিন করি না প্রতিদিন কারণ এরকম ক্লিন করলে মাঝে মধ্যে স্ক্রাচও পড়ে যেতে পারে তাই খুব কেয়ারফুলে ক্লিন করতে হয় আর প্রতিদিন এরকম ক্লিন করার প্রয়োজন পড়ে না যেহেতু রান্না বান্না শেষে আমি সবসময় আমার চুলাটাকে পরিষ্কার করি সাথে সাথে পরিষ্কার করে ফেলি যখন ডিপ ক্লিন করি পনেরো দিনে কিংবা দশ দিনে একবার তখন আমি এই ব্লেডটা ইউজ করি আর এই হব ক্লিনারটা ইউজ করি অনেক গ্রিস বের হয়েছে তো আমি এখন একটা ক্লিন মাইক্রোফাইবার ক্লথ দিয়ে সুন্দরভাবে মুছে নিচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা শাইনি হয়েছে খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে আর গ্রিস একদমই নেই চুলার উপর আমি ভালো আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে হয়তো বা অনেকের কাছেই ভালো লাগতে পারে উপকারে আসতে পারে কারণ বাইরে আমরা যারা থাকি অনেকেরই এরকম চোলা আর আমি নিজেও জানিনি যে এই হব ক্লিনারটা এত ভালো কাজ করে আমি ইউজ করেই বুঝতে পারলাম একদম আয়নার মতো হয়ে গেছে নিজের চেহারা দেখা যায় এই চুলার মধ্যে আমি আপনাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি যে হব ক্লিনারের সেটটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি আপনার অ্যামাজনে সার্চ করলেই পাবেন তো একটু আগে আমি দুইটা পার্সেল রিসিভ করলাম তো দেখি কি আসলো প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ দিন আগে আমি এইগুলো অর্ডার করেছিলাম তো এই বিনটা অর্ডার করেছি আমি অ্যামাজন থেকে ইউটিলিটি রুমে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে ওয়াহি বড়িদের কাপড় চোপড় ডাটি হয়ে যায় কিংবা উপরে আর নেই না নিচে রেখে দিই তো ভাবলাম ইউটিলিটি রুমে ওয়াশিং মেশিনের পাশে যদি এটা রেখে দেই তাহলে অনেক অনেকটাই নিট থাকবে দেখতে ভালো লাগবে আর এই পিলোটা নাম লেখা পিলোটা অর্ডার করেছিলাম এটা অবশ্যই মাজান থেকে না এটা একটা ইসলামিক ওয়েবসাইট থেকে ইসলামিক শপ থেকে অর্ডার করেছিলাম তো আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর মাশাল্লাহ খুবই ভালো লাগলো সকালবেলার ব্রেকফাস্ট শেষে আমি কিচেনটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি সব কিছু নাইস অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেছে তো সুন্দর ওয়েদার বাহিরে ওয়াফিক আর ওয়াহিবকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাহিরে খেলা করবে কি না ওরাও বললো যে খেলা করবে তো আমি ওদেরকে বাহিরে নিয়ে আসলাম ওয়াফিক আর মিলিসার স্কুল বন্ধ দুই সপ্তাহের জন্য ওদের স্টার হলিডে চলছে তো ওয়াফিক খুব এনজয় করছে ওর হলি যেতে মানে বাসাই আমরা এখনও কোথাও বের হয়নি যেহেতু দুই তিন দিন তেমন ভালো ওয়েদার ছিল না তবে আজকে এত সুন্দর ওয়েদার আর উইকেন্ড ছাড়া বের হওয়া যায় না ওদের স্কুল হলিডে হলে কি হবে আমার হাজব্যান্ডের কাজ তো ওর কাজে যখন অফ হবে তখন হয়তো বা আমরা কোথাও বের হতে পারবো কিংবা যেতে পারবো স্কুল বন্ধ থাকায় মেলিসাও একটা কোর্স করছে মেডিকেলের উপর তাই ও কিছুদিন ব্যস্ত আছে সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বাসায় আসতে আসতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা হয়ে যায় আসলে পড়ালেখার চাপটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে ছোটোবেলায় একরকম চাপ এখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে পড়ালেখার চাপটা অন্যরকম মানে এখন কম্পিটিশনের মতো হয়ে গেছে কে কতটুকু ভালো করবে কিংবা মাথায় এই চিন্তাটা চলে এসেছে ফিউচার নিয়ে যে ফিউচারে খুব ভালো কিছু একটা করব। 
ওয়াফিক ওয়াহিব আর ওয়ারিদ তিনজনই অনেক খুশি বাহিরে আসতে পেরে খুবই এনজয় করছে ওরা ভাইরা মিলে আর এদিকে আমার ওয়াহিব সানগ্লাস পরে বাইসাইকেলে উঠেছে ও বোঝা যায় যে অনেক শৌখিন হবে খুবই শখ করে ও সানগ্লাস পরবে মাঝে মাঝে সুন্দর কাপড় চুপড় নিজে পছন্দ করে কাপড় থেকে বের করবে কিছুক্ষণ গার্ডেনে খেলাধুলার করার পর ওয়ারিত অনেক টায়ার্ড ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়েছি এখন আমি আমাদের জন্য লাঞ্চ বানিয়ে নিব তো আজকে লাঞ্চে ওয়াফিক আর ওয়াহিব বলছিল নুডলস খাবে ভাত খাবে না তো আমি ওদেরকে এই কোকা নুডলসটা দিচ্ছি বানিয়ে এই নুডলসটা হালাল তবে এই নুডলসটা আমি তেমন বেশি ওদেরকে খেতে দেই না অনেকেই বলেন যে নুডলসগুলো খাওয়া তেমন বেশি ভালো না শরীরের জন্য তো আমার খুব ভালো লাগে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে যায় আর বাংলাদেশে তো এরকম নুডলসই বেশি খাওয়া হতো তো আমি মাঝে মধ্যে খাই নিজে খাই তবে আমার বাচ্চাদেরকে এত বেশি দেই না তো আজকে ওরা বলছিল যে খাবে তাই ভাবলাম যে একটু বানিয়ে দেই আর এদিকে আমি রাতের খাবারটা রেডি করে নিচ্ছি আজকে আমি রাতের খাবারে চিকেন উইংস করছি তাই মেরিনেট করে রাখছি চিকেনগুলোকে আমি আমার চ্যানেলে অলরেডি চিকেন উইংসের রেসিপিটা শেয়ার করেছি খুবই সহজ আর চিকেন উইংসটাকে এভাবে মেরিনেট করে রেখে দিলে কিছুক্ষণের জন্য যখন গ্রিল করা হয় তখন খেতে অনেক মজা হয় আর অনেক সফট হয় তো আজকের দুপুরবেলা আমি তেমন কিছু বানাচ্ছি না খুব সিম্পল খাবার কেননা আজকে দুপুরে শুধু আমি ওয়াফি আর ওয়াহিব আমরা তিনজনই খাবো আমার হাজব্যান্ড দুপুরবেলা বাসায় আসতে পারবে না ও একটু বিজি আছে আজকে আর মিলিসও বাসায় আসতে আসতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হয়ে যাবে যখন ও বাসায় আসবে তখন রাতের খাবারটাই খাবে দুপুরে ও বাহিরে খেয়ে নিবে আজকে ওয়াফিকের ক্যারাটিও আছে আজকে নিজে নিজে সব কিছু করতে হচ্ছে মানে একা হাতে আমার হাজব্যান্ড বাসায় দুপুরবেলা আসলে অনেকটাই হেল্প হয় ও অনেক সময় বেবিদেরকে লুক আফটার করে আমি আমার কাজগুলো একটু শান্তি মতো করতে পারি তো যাই হোক ঠিক আছে মাঝে মধ্যে তো আর এরকম করতেই হয় সবারই আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো কিছু নয়েজ পেতে পারেন আপনারা কারণ ওয়াফিক আর ওয়াহিব দুই ভাই মিলে টিভি দেখছে আর আমি ভয়েস ওয়ার দিচ্ছি আমি খুবই দুঃখিত আছি যদি কোনো সাউন্ড হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ওদের জন্য দুপুরে খাবারটা রেডি করছিলাম আর এদিকে ওয়াফিককে বললাম যে বাবা তুমি একটু রাইটিং প্র্যাকটিস করো বসে বসে তো খাতা নিয়ে রাইটিং প্র্যাকটিস করতে বসে গেছে সাথে ওয়াহিবও আছে ওয়াফিক যাই কয় না কেন ওয়াহিব সব কিছুই ফলো করবে তো মাশাল্লাহ দুই ভাই বসে বসে রাইটিং প্র্যাকটিস করছে আর সেই সাথে আমি কিছু ছোট্ট দর্শকের নাম বলতে চাই আমার ব্লগে একজনের নাম হচ্ছে তাজওয়ার তাসিন তো ও ওর আম্মুর সাথে সবসময় আমার ব্লগুলো দেখে তাজওয়ারের উদ্দেশ্যে তাজওয়ারের উদ্দেশ্যে আমি বলছি তাজওয়ার তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল এই আন্টির তরফ থেকে দোয়া করি তুমি অনেক ভালো একজন মানুষ হও আল্লাহ সুবাহান তালা যেন তোমার মনের আশাগুলো পূরণ করেন আর আরেকজনের নাম বলবো ইয়াশা ইয়াশা ও ওর আম্মুর সাথে বসে বসে আমার ব্লগুলো দেখে থ্যাংক ইউ ইয়াশা তোমার জন্য ওই আন্টির তরফ থেকে অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল সবার জন্যই অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা আপনারও আমার বেবিদের জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন 
तो हमें आज के ब्लगटी एखे शेष कर आशा करी हमारे छोटो ब्लगटी अपन का भलो लागे जदि भलो लागे तो प्लिज हमार चान क्योंकि सबसक्राइब करते भूलें ना सबा अनेक भलो थकबें सुस्थान आजकल जो ये आल्ला हाफिज़